Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan kasih tahu siapa orang yang akan aku ceritakan. Dan mamaku juga udah memberikan izin untuk aku membagikan kisah ini. Jadi orang tersebut adalah ayah dari mamaku. Aku panggil beliau dengan Mbah Kung atau Mbah Kakung dan tinggalnya di Lampung Tengah. Saat itu rumah baku masih tanah, belum di semen apalagi di ubin. Nah, saat rumah mau di semen, baku bilang kalau kamarnya nggak perlu di semen. Nggak apa-apa kalau masih tanah. Nah, alasannya supaya saat mau buang air kecil, baku tinggal buang air aja nih di tanah dan langsung disiram air. Karena rumah baku yang besar dan letak kamar mandi yang jauh dari kamar baku. Alasan tersebut bisa diterima anak-anaknya karena usia Mbah Kung saat itu sudah 90 tahun lebih. Setiap pemaku pulang ke Lampung, Mbah Kung selalu memberikan tangan kanannya untuk minta didoakan. Mbah Kung bilang ke mamaku, No, bapak wis kesel urip, rohmu lebih gede timbang rohku. We sing isong lepas ke aku. Mamaku jawab, Boton pak, kok aneh ngomongnya. Artinya adalah, nak bapak sudah capek hidup, rohmu lebih besar daripada rohku, kamu yang bisa melepaskan aku. Dan arti jawaban mamaku adalah, enggak pak, aneh bicaranya. Saat itu yang mamaku tahu adalah bahwa Mbak Kung itu punya kesaktian mengalahkan roh jahat, termasuk roh teritorial. Contohnya, seperti ada sapi yang tiba-tiba lumpuh, lalu ditepuk badannya sama Mbak sapi itu langsung berdiri dan berjalan. Ada lagi contohnya, rumput kering yang dikumpulkan seorang petani yang mau dibakar Tapi saat itu nggak bisa terbakar, kemudian baku pegang rumput itu dan rumput itu langsung bisa dibakar Yang no, yang secara logika ya rumput kering itu kan seharusnya mudah sekali untuk terbakar Kemudian pada tahun 2004, mamaku dijemput sama kedua kakaknya yang tinggal di Jawa, yaitu Purwokerto untuk pulang ke Lampung karena dapat kabar bahwa Mbah Kung itu sakit. Semua khawatir karena usia Mbah Kung saat itu adalah 103 tahun. Jadi semua anak Mbah Kung berkumpul di Lampung. Dan saat itu aku berusia 12 tahun dan sedang masa libur sekolah. Jadi aku bisa ikut juga ke Lampung. Sampainya di Lampung dan melihat kondisi tubuh Mbah Kung, Jujur aku takut banget, bahkan aku nggak berani masuk ke kamarnya Mbah Kung. Selanjutnya, semua kakak-kakak mama itu berunding bagaimana cara membebaskan ilmu yang Mbah Kung punya. Dalam hal ini, semua putus asa karena merasa nggak ada solusi untuk Mbah Kung. Karena ternyata Mbah Kung itu punya ilmu yang tidak bisa mati kalau tubuhnya tersentuh tanah. Dan bagaimana akhirnya keluarga mengetahui Mbah Kung itu memiliki ilmu tersebut? Karena saat dita, didapati Mbah Kung itu meninggal, tiba-tiba tubuh Mbah Kung seperti ditarik untuk jatuh dari tempat tidur. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya ya, bahwa kamar Mbah Kung itu nggak mau diubin dan masih tanah. Sehingga saat Mbah Kung jatuh dan menyentuh tanah, saat ditarik roh jahat, maka Mbah Kung hidup kembali. Lalu Mbah Kung melompat-lompat kecil seperti kerak di dalam kamar dan membuat lingkaran. Mamaku dan semua kakaknya menyaksikan langsung hal itu. Di sini mamaku mm, menenangkan semua kakaknya. Mamaku bilang, saya akan berdoa untuk kelepasan bapak. Kemudian mamaku bertanya, kita semua sudah siap untuk bapak benar-benar meninggal? Semua pun setuju karena ya memang sayang dan kasihan melihat kondisi bapak. Kemudian mamaku dan salah satu kakaknya mendampingi mama untuk mendoakan bapakku. Saat mamaku ngajak aku untuk ikut masuk ke kamar, aku nolak, aku nggak mau. Karena aku tuh sangat takut ya melihat wajah dan tubuh bapakku. Di sini mama doa pelepasan untuk bahku, mamaku bilang, Pak terima Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan yang menyelamatkan Bapak saat ini. Bahku hanya bersuara, eh, dengan kepala mengangguk, yang artinya bahku setuju. Kemudian bahku memberikan tangan kanannya. Mamaku mulai berdoa menyerahkan bahku seutuhnya menjadi milik Kristus. 
dan roh yang menguasai Mbah Kung di hari keluar dan tinggi Mbah Kung dan tidak ada lagi perjanjian dengan roh jahat. Setelah mendoakan bahku, mamaku mendapatkan pengertian dari Tuhan, yaitu setelah tiga hari bahku akan meninggal dengan tubuh yang sempurna. Sempurna dalam hal ini adalah wajah dan tubuh bahku tidak lagi menakutkan, karena selama sakit kakinya itu nggak bisa diluruskan, selalu dilipat. Bahkan saat posisi tidur pun kakinya nggak bisa diluruskan. Akhirnya pada hari ketiga setelah didoakan Mbah Kung benar-benar meninggal Tuhan Yesus sungguh luar biasa Penuh belas kasihan pada orang yang mau bertobat Dan menyerahkan seutuhnya pada Tuhan Yesus Inilah kesaksian dari kakek aku yang memiliki ilmu yang tidak bisa mati Kalau tubuhnya tersentuh tanah Sekiranya ada dari kalian yang memiliki kisah serupa Dengan yang aku ceritakan Aku cuma mau bilang, selalu andalkan Tuhan Yesus dan percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kehidupan alam roh itu memang ada dan bukan hanya sekedar mutos belaka. Terima kasih untuk kalian yang sudah datang berkunjung ke Youtube aku. Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye-bye, see you in the next video.